புகைப்பிடித்தல் மது அருந்துதல் உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் வரலாறு வெளியே கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு தான் இருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல டேவிடுங்கிற ஆர்கியாலஜிஸ்ட் பதிவு செஞ்ச புஸ்தகம் அவரு கனிஷ்க சாம்ராஜ்யத்து மேல ஆய்வு செஞ்ச விவரங்கள் எல்லாமே இதுல இருக்கு அவரோட இந்த ஆய்வுப்படி கனிஷ்க சாம்ராஜ்யத்தோட மொத்த சொத்தும் போர் நடந்தப்ப இங்க எங்கேயோ தான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கப்பட்டிருக்குன்னு முழுமையா நம்புறாரு அவரோட நம்பிக்கையை நிரூபிக்கிற விதமா சாட்சியங்களையும் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரு அதுல முதலாவது இந்த உருவ சின்னம் இது அந்த புதையில அடைய வழி காட்டுற மேப் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ற சாவி அந்த சாவிக்காக அவர் கடைசி வரைக்கும் இத பாருங்க இந்த பாக்ஸுக்காக தேடிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாரு ஆனா அந்த பாக்ஸ் அவருக்கு கிடைக்கவே இல்லை நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த பாக்ஸ் இங்க பாகிஸ்தான் பிளாக் மார்க்கெட்ல கிடைச்சது இங்க எக்ஸ்கேவேஷன் பண்ண கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து பர்மிஷன் வாங்க எனக்கு நாலு மாசம் ஆச்சு டேவிட கடைசியா இங்க எங்கேயோ தான் பார்த்தாங்கன்னு நம்ம கிட்ட பக்கா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு நாம அந்த சாவி எங்க இருக்குன்னு தேடணும் புதையில கண்டுபிடிக்கணும் சார் அந்த புதையலோட மதிப்பு எவ்வளவு இருக்கும் சார் இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை ஏழைங்களையும் கோடீஸ்வரன் ஆக்குற மதிப்பு இருக்கும் ஆனா நமக்கு அதுல கிடைக்கிற புதையல விட அதுல கிடைக்க போற வரலாறு இந்த உலகத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பா உனக்கு தெரிஞ்சே இருக்கும் உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு யார பார்த்து எப்படி பயப்படணும்னு உனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க போல இருக்கு உனக்கு புதையல் சம்பந்தப்பட்ட புட்டி கிடைச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரிய வந்திருக்கு அந்த புதையல நீ கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒப்படைக்க போறதா அவன் தெரிஞ்சது ரொம்ப நல்லது நீ வேற நாட்டுல படிச்சுட்டு இங்க வந்தவன் தானே இங்க இருக்கிற வழக்கங்களை நீ மறந்துட்ட மாதிரி தெரியுது புத்தகங்கள்ல படிச்ச மாதிரி இங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரே கவர்மெண்ட் இருக்காது நான் நடத்துற கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் 
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸೋಡ ಸಾವಿ ಕಡಚ ಅಡುತ್ತ ನುಡಿಯೇ ನೀ ಎಂಗಿಟ್ಟ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಾಗಣ ಪುರಿಂಜದ ಎಂದ ನುಡಿಯಿಲಿರಂದು ನೀಂಗ ಸ್ವಾಸಿಕ್ರ ಕಾತ್ತು ಪಾಕ್ರ ವೆಳಿಚ್ಚಮು ನಿಕ್ರ ನೆಲಮು ಎಲ್ಲಾ ಎನ್ನೋಡ ಪಿಚ್ಚ ಎಂಗ ಎನ್ನ ಕಡಚಾಲು ಮೊದಲ್ಲ ಎಂಗಿಟ್ಟ ದಾಂ ಕಾಟ್ರನು ನಾ ಒತ್ತಿಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ ನೀಗಿಳೇ ಅದ ಪಾಕಣು ಏವ ಸೊನ್ನ ಅಂದ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಕಿರವರೆಗೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರುಮೇ ಎನ್ನೋಡ ಅಡಿಮೈಗ ಎಂದು ಮೇ 
கைவசம் துரதிருஷ்டத்தை தூரமாக்குற இந்த சக்கரத்தை வாங்க வச்சாங்க இதால அதிர்ஷ்டம் வராம போக இதை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ண பணம் எல்லாம் போச்சு அது மட்டும் இல்லாம என் கிளைண்ட் அறுபது நாளைக்கு ஒருவேளை உபவாசம் பண்ண வச்சாங்க என் கிளைண்ட் அனுபவிச்ச மன அழுத்தத்தை நீங்க மனசுல வச்சு அதுக்கு ஈடான காம்பன்சேஷன் வழங்கி தருமாறு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி பெக்குலியூர் கேஸ் எல்லாம் வரும்னு எதிர்பார்க்கல இந்த கோர்ட்டு சுயமா கொடுக்க போற தீர்ப்பு இதுதான் அதிர்ஷ்டம் நிர்வாகத்தை சேர்ந்தவங்க பதிமூணாயிரம் ரூபா பணமோ பிளஸ் போஸ்டல் சார்ஜையும் திருப்பி கொடுக்கணும்னு இந்த கோர்ட்டு தீர்ப்பு வழங்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கௌதமுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா அதிர்ஷ்டங்கிற எந்திரத்தை நம்பாமல் உழைப்புங்கிற மந்திரத்தை நம்புனா அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ யூர் ஆனர் உங்களோட இந்த தீர்ப்பு இந்த உலகத்துக்கே உதாரணமாக இருக்கும் ஒரு வாரத்தில் பணம் வந்துடும் என் ஃபீஸை மட்டும் மறந்துடாது ஆ கண்டிப்பாக தம்பி ஒரு நிமிஷம் உன்னை நம்பி சூதாட்டத்திலேருந்து லாட்ரி வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஏமாந்து போயிட்டேன் அது கூட சொன்னால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் தப்பெல்லாம் என்னோட தான் தம்பி நம்பிக்கை ரெண்டாவது வாட்டி செல்லாததுங்கிறதால நான் என்ன சொன்னாலும் நீ நம்ப மாட்டேன் வேலையை பார்த்துட்டு போ கொஞ்சம் இருப்பா சனி தான் உன் தலை மேலே ஏறி உட்காந்து ஆடிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சினே தவிர நீயே சனியோட தலை மேலே ஏறி ஆடுறேங்கிற விஷயத்த கவனிக்காம போயிட்டேன் இது இமய மலையில கடுமையான தவம் பண்ணி பூஜை பண்ணி மந்திரிச்ச மகா துரதிருஷ்ட தூரம் பண்ற எந்திரம் இதை நீ ஒரு தடவை போட்டுக்க தம்பி அப்படித்தான் ஆஹாஹா இப்போ முகத்துல தெரியற ஒளி இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த சக்கரத்துல தெரியல இந்த சக்கரத்தினால உனக்கு இருக்கிற எல்லா துரதிருஷ்டமும் போயிடும் போ இதுக்கு முன்னாடியும் இதே தான் சொன்ன இது வேலை செய்யுமா இல்லையா இப்போ உன் சந்தேகமே உன் துரதிருஷ்டம் ஐயா முதல்ல அதை தூக்கி போடு ம் சரி அப்புறம் இதோட விலை வந்து தம்பி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் நான் உனக்கு இதை பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன் அதாவது கோர்ட்டுக்காரங்க சொன்னதை கழிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டும் கொடுத்தா போதும் நம்ம நம்பிக்கை தான் தம்பி எங்க மீனாட்சி காலேஜில இருந்து மேடவாக்க வரைக்கும் மொத்தம் பன்னெண்டு இடத்துல கேஷ் லோட் பண்ணி விடு இன்னைக்கு லாட்ரி டிக்கெட் ரிசல்ட் வருது ஜாதக பாக்க சொன்னே பாத்தியா இந்த நியூஸ் பேப்பர் காரங்க கிரகங்களை கூட அரசியல் பார்ட்டி மாதிரி பங்கு போட்டுக்கிறாங்க ஒருத்த ஒண்ணுத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணா இன்னொருத்த இன்னொருத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா யார நம்புறதுன்னு ஒண்ணும் புரியல இதான் ஓன் ஜாதகம் இன்னைக்கு சாயந்தரம் நாலு மணி பதினேழு நிமிஷத்துல ஆரம்பிச்சு நாலு பதினெட்டு வரைக்கும் உன் ஜாதகத்துக்கு பிரச்சனையே இல்ல ஆஹ் சைனீஸ் ஆஸ்ட்ராலஜில இருந்து நியூமராலஜி வரைக்கும் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து சொன்ன நல்ல நேரம் ஜாக்கிரதையா யூஸ் பண்ணிக்கோ இந்த டைம் தாண்டிடுச்சுன்னா கிரகங்கள் எல்லாமே நம்ம ஏரியாக்கு திரும்ப வந்துடும் என்னடா உலரிட்டு இருக்க ஒரு நிமிஷத்தை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா யூஸ் பண்ணாலும் அறுபது செகண்ட்ல முடிஞ்சிடும் அந்த ஒரு நிமிஷம் போதும் உன் வாழ்க்கை இங்க இருந்து எங்கேயோ கூட்டிட்டு போறதுக்கு என்னடா என்ன விஷயம் உந்தா எங்களுதா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லு போன சண்டே எங்க அப்பா பாக்குறதுக்கு ஜெயிலுக்கு போனேன் இன்னும் உன் கூட சுத்திட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு திட்டினாரு ஒண்ணு விட்டேன்னா பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் நான் இலக்கர மாட்டேனா காட்டுறேண்டா எனக்காவது ஒரு நாள் இந்த ஏரியா வெடிச்சு என் பேர்ல ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுவேன் அப்ப காட்டுறேன் எங்க போற லாட்ரி ஷாப்புக்கு லாட்ரி ஷாப்பா நம்ம விஸ்வானே லாட்ரி ஷாப் கோ வந்துகிட்டு இருக்காரு ஏய் போடு போடு நிறுத்துங்க அங்க அந்த பேக் எடுத்துட்டு ம் நீ ஏ படிப்பா தம்பி 99 எல்லா நம்பரும் இருக்கா முதல்ல வர சீரியல் நம்பர் எல்லாருக்கும் ஒன்னா தான் இருக்கும் அடுத்து படி ஏழு ஏழு 
விழுந்துருச்சு <laughs> 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 அதுவும் <laughs> 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 அம்பானி கூட ஒரு அடியா கோடீஸ்வரா இருக்க மாட்டாரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அடி வாங்கி தான் கோடீஸ்வரா இருப்பாரு ஆனா இத்தனை வாட்டி அடிபட்டும் கோடீஸ்வரன் ஆகாம யாரா இருப்பாங்களா கண்டிப்பா இருப்பான் இந்த வாட்டியா அந்த 1000 ரூபாய் நோட் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க ஆசைப்பட்டேன் டேய் 1000 ரூபாய் தானே உன் தொல்ல தாங்க முடியலடா உங்களுக்கு நாளைக்கு கட்டு கட்ட 1000 ரூபாய் நோட் காட்டுறேன் நான் சொன்ன இடத்துக்கு வந்துருங்க சரியா 23 ரூபா 10 பைசா இந்த ரெண்டு 10 பைசாவோட சேர்த்து 23 ரூபா நுப்பு நிறுத்துறியா அந்த நாலு நாள் பத்து காசு எல்லாம் போய் பல வருஷம் ஆச்சு டேய் ஏதாவது ஒரு பேங்க்ல போய் கேட்டா இந்த காசு செல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ஓ லாட்டரி டிக்கெட் இருக்கு பாரு அதுக்கு கள்ள நோட் கூட குடுக்க மாட்டாங்க தெரிஞ்சுக்க காஃபி குடிங்க ஆறிட போகுது அம்மா கேரேஜ் ரெடி பண்ணியா பொரியல் அடுப்புல இருக்குடா 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு 23 20 இது பாரு என்னிட்டதா துரதிருஷ்டம் துரதிருஷ்டம் நாலு நாள் துரதிருஷ்டம் எட்டனான்னு கேக்குது அந்த கடவுளும் அதை கேட்டு ததாஸ்தனும் சொல்றதுக்குள்ள அதை நிறுத்துறியா டேய் அந்த லட்சுமி தேவியே நேரில் வந்து உன் செக்ல சைன் பண்ணா கூட அந்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆயிரும் அம்மா உங்க பேர் என்னவோ எனக்கு தெரியாது ஆனா எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து உங்களை தான் குலதெய்வமா கும்பிடுறோம் என்ன சந்தேகப்பட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனா உங்க கையெழுத்தையே சந்தேகப்படுறாங்க இந்த வீட்டை ஒரு பெரிய பேலஸா மாத்திட்டு அவங்க கண்ணை திறக்க வைக்கணும் தாயே போதும் <laughs> 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 அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியே போற்றி ஏற்காட்டில் உரைகின்ற வித்தகியே போற்றி கிரகங்களின் ஜாதகத்தையும் ஓரமா வச்சுட்டு மாண்பு மிகு ஜட்ஜைய சொன்ன மாதிரி நம்ம உழைப்ப மட்டும் நம்பினா நீ ஆசைப்படுறது இப்பவே நடக்கலாம் அடப்பாவி நீ ஜாதகம் பாக்குறேன்னு நினைச்ச இவ்வளவு பெரிய கிரிமினல் ஐடியா வச்சிருக்க நம்மளது இல்லைனா கோடி ரூபா கூட நமக்கு வேணாம் ஆனா நம்மளது ஒரு ரூபானா கூட விடக்கூடாது சார் என் ஏரியா பசங்க இவ்வளவு பணத்தை ஒரு தடவையும் பார்த்தது இல்ல நீங்க பர்மிஷன் கொடுத்தா ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க சார் பிளீஸ் ஒன்னும் பண்ண மாட்டாங்க ஒரே நிமிஷம் வாங்க 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 சீக்கிரம் பாருங்க பாருங்க அத நாங்க தொட்டு பார்க்கலாமா சார் ஒரு கட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு கொடுத்துருவாங்க சார் ஒன்னும் ஆகாது நான் பாத்துக்கிறேன் சார் பிளீஸ் சார் பிளீஸ் थैंक यू சார் இந்த பார்
பக்கத்திலயும் <laughs> <laughs> நம்ம ஏரியாவை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கே உன் வீட்டு முன்னாடி போற போடுற எல்லார் முன்னாடியும் இதுதான் என்னுடைய வாக்குறுதி அண்ணா சூப்பர்வைசர் அண்ணா உன்னோட தைரிய சாகசங்களை பாராட்டி நேத்து நீ மீட்டு கொடுத்த பணத்துல இருந்து பத்து பர்சன்ட் உனக்கு பரிசா கொடுக்கலாம் முடிவு பண்ணிருக்காங்க நாளைக்கு எனக்கு தேவைப்படும் போது ஒரு லட்சம் ரூபாய் தருவியா கடனா அவனுக்கு நான் ஏன் கொடுக்கணும் அடி வாங்கினது நானு இதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் அண்ணே என்ன ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு டைரக்டா நீ வந்துட்டியா ராத்திரியில இருந்து உன்னை தவிர வேற எந்த டாபிக்கும் இல்லடா டெய் உன் டைம் சுத்தமா சரியில்ல கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்கு புரிஞ்சா சார் அண்ணே 
உன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ற அளவுக்கு ப்ரமோஷனா இல்ல உன்ன டாமினேட் பண்ற அளவுக்கு ப்ரமோஷனா பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு சமமான ப்ரமோஷன் நீ பண்ண வேலை எல்லாம் சிசிடிவி கேமரால ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு பாரு ஒரு கட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க சார் ஒண்ணு என்னடா பாக்குறீங்க போய் பாருங்க முதல்ல நீ வேலை மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருந்தா இந்த திருடு நடந்திருக்காது ஐயோ இப்படி மொக்க போடாம என் ப்ரமோஷன் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுنا நீ சொல்றத தான் கேக்கணுமா நான் சொல்றத கேட்க மாட்டியா நடந்த விஷயம் தெரிஞ்சா இருக்கிற கிளைண்ட்ஸும் போய்டுவாங்கன்னு இந்த விஷயத்தை வெளியில கொண்டு வரல வர சார் வேலையாவது இருக்கே அத நினைச்சு சந்தோஷப்பட யோ என்னنا இப்படி கபடிக்குது இங்க எதுக்கு குட்டிட்டு வந்தா வழி தவறி வந்துட்டானா அவன் இல்ல நீ தான் வழி தவறிட்ட இன்னையில இருந்து உனக்கு இங்க தான் டியூட்டி இங்க டியூட்டியா எதுக்கு காவலா இருக்குது இது ஒண்ணு தேவை இல்ல ஜாலியா உன் ஏரியா பசங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து கூத்தாடி இவன் லக்குக்கு நல்ல லாட்ரி அடிச்சிருக்கடா டைரக்டா குப்பமேட்ல வந்து விழுந்திருக்கான் என்னடா விஸ்வா ப்ரமோஷன் வந்ததால புது யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டியா என்ன நாத்த ஓவரா இருக்கே வெத்து சீனு போடாம இருந்திருந்தா கௌரவத்தோட வந்து வேலை செஞ்சிருக்கலாம் இப்ப குப்பல் அரிக்கு காவல் காக்க வேண்டியதா போச்சு கற்பனையில பேலஸ் கட்டிட்டான் என்னையில இருந்து அந்த குப்பமேட்ல வீடு கட்டுவான் நம்ம விஸ்வாவுக்கு ப்ரமோஷன் வந்த சின்ன வயி அவன் நம்ம பக்கத்திலே உட்கார மாட்டான் ஏடிஎம்ல திருடு போன சம்பவத்துல சம்பந்தப்பட்ட செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி செக்யூரிட்டி கார்டுக்கு ஷாக் கொடுத்திருக்கு சிசிடிவி புட்டேஜ் வச்சு பார்த்தா காட் விஸ்வகுமார் அவர் அலட்சியமா இருந்ததுனாலதான் இந்த திருட்டு நடந்ததுன்னு ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இந்த கேஸ் சம்பந்தமா இன்னும் சில விசாரணைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கும் மீனாட்சி காலேஜ் ஏடிஎம் கேஸ்ல இன்னொரு துப்பு கிடைச்சிருக்கு திருட்டு நடக்காம தடுத்த செக்யூரிட்டி கார்டு விஸ்வகுமாரையே செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி அவரை நீக்கி இருக்கிறதா தெரிவிச்சிருக்காங்க வர நாத்த தாங்க முடியல வியாபாரம் அந்த கடவுள் என்ன ஏழையா பிறக்க வச்சிட்டா இன்னும் கஷ்டப்படுத்த ஏழையாவே சாகடிக்க பாக்கலாம் விஸ்வா எல்லாத்தையும் அவன் பண்ணிட்டு நம்ம மேல பழி போறாண்டி முதல்ல அந்த பசங்களுக்கு பணத்தை காட்டாம இருந்திருந்தா நம்ம நிலைமை எப்படி ஆயிருக்குமா
வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கும் வெளியே இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசமே இல்ல புஷ்கலாவதி டைமண்ட்ஸ் என் பேரு சத்யநாராயணவர்மா என்னோட ஒரே ஒரு பையன் நரேந்திரவர்மாக்கு நான் சம்பாதிச்ச சொத்தெல்லாம் சேரணும்னு உயில் எழுதி வைக்கிறேன் ஆனா இப்ப என் சொத்து மட்டும் இல்ல என் பரம்பரை சொத்தும் பறிப்போயிடுச்சு ஆனா நான் கடைசி வரைக்கும் காப்பாத்திக்கிட்டு வந்த தொள்ளாயிரம் வைரக்கல்ல மட்டும் என்னால காப்பாத்த முடிஞ்சது இந்த வைரக்கல்லோட மதிப்பு இப்பவே அறுபது லட்சம் என்னோட பையனுக்கும் என்னோட பேரனுக்கும் தவிர வேற யாருக்கும் இதுல உரிமை இல்லைன்னு கைப்பட எழுதி வைக்கிறேன் என்னமோ <laughs> சம்பாதிச்சதா ஒரு முடிவு பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதி வச்சாரு என்னமோ இத நீ வச்சுக்க டேய் என்ன தூங்க விடுறா சாமி எதையும் சீரியஸா எடுத்து மாட்டியா என்னடா நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போதே உங்க தாத்தா இறந்துட்டாரு அவர் இறந்து போன ரெண்டு வருஷத்திலே உங்க பாட்டியும் இறந்து போயிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்க தாத்தா ஒரு பழைய இத்து போன சைக்கிள்ல தான் சுத்திட்டு தெரிஞ்சாரு இவ்வளவு சொத்து மட்டும் இருந்திருந்தா அவரு ஏன்டா சைக்கிள்ல சுத்திட்டு இருந்திருக்க போறாரு டேய் வெட்டியா இருக்கும் போது போர் அடிக்குன்னு இந்த மாதிரி எழுதி வச்சிருந்திருப்பாரு டேய் என்ன தொந்தரவு பண்ணாம பெசாம போய் தூங்குடா இப்படி தொல்லை பண்றியடா போடா போய் படுறா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்னைக்கு இந்த மொத்த நாடும் சுதந்திரத்தை கொண்டாடிட்டு இருந்தது பயத்துல ரேடியோவை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு வீட்டிலேயே அடைஞ்சு கிடந்த சில சமூக விரோதிகள் பண்ற அட்டூழியங்களை காவல்துறையால கட்டுப்படுத்த முடியல முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் வீட்லயே இருக்குமாறு வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல சில தமிழர்கள் வீட்டு மேல தாக்குதல் நடத்துறதாவும் செய்திகள் வந்திருக்கு உதவிக்காக என் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் அதனால எல்லாரும் பாதுகாப்பா இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது சத்தியநாராயணவர்மா பேசுறண்டா டே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் அடங்குற வரைக்கும் நான் உங்க வீட்டுல இருந்துக்கிறேன்டா நான் உன்னைய வீட்டுல வச்சிருந்தா உன்னையும் சேர்த்து எங்களை கொண்டுருவாங்க தயவு செஞ்சு நீ என் நண்பன் யாருக்கிட்டையும் சொல்லிடாத ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்க பெரிய பிரச்சனை நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு ஏதாவது பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியுமா 
என் பேரு சத்தியநாராயண வர்மா நான் புஷ்கலவதி என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம குழப்பத்துல இருந்த எனக்கு என் தெரு முனையில பிரச்சனை நடக்கிற மாதிரி சத்தம் என் காதுக்கு கேட்டுச்சு அவங்க என் வீட்டுக்குள்ள வந்து பிரச்சனை பண்ண ரொம்ப நேரம் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இரும்பு பீரோல இருந்த தங்கம் வைரம் எல்லாத்தையும் ஒரு பையில போட்டு கார் இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடுன அத பார்த்த சில பேர் என் கார் பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்தாங்க அவங்க கிட்ட மாட்டாம எப்படியோ தப்பிச்சு வந்துட்டேன் என் கிட்ட வைரங்கள் இருக்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் என் உயிரை கையில புடிச்சுக்கிட்டு மனசுல அந்த அம்மன் இங்கிலாஷ் தேவிய வேண்டிக்கிட்டு கார வேகமா ஓட்ட ஆரம்பிச்சேன் அதுக்குள்ள ஊரெல்லாம் மயான காடு ஆயிடுச்சு எங்க பார்த்தாலும் வன்முறை தப்பிச்சு போறதுக்கு வழியே தெரியல நான் வாழ்றதுக்கு ஒரே வழி மட்டும்தான் தெரிஞ்சது மகாராஜாக்கள் போர் காலத்துல தப்பிச்சு போறதுக்கு ஒரு ரகசிய வழி இருக்குன்னு ஒரு பொருள் இருந்துச்சு நான் எதர்ச்சியா அந்த வழிய பார்த்தேன் ஆனா அதுக்குள்ள போற அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்ல இருந்தாலும் அந்த சாகசத்தை கைவிட முடியல நடுல புறா செத பிடிச்சிருக்கு பயந்துகிட்டே அந்த வழியா போறதுக்கு முயற்சி பண்ண கதவை திறந்து பார்த்தா அது ஒரு பெரிய கோயிலா தெரிஞ்சது சுத்தி இருக்கிற அமைதி கூட என்ன நடுநடுங்க வச்சது எப்படி போகணும்னு தெரியாம முன்னேறி போயிட்டு இருந்த எனக்கு வழியில ஒரு எலும்பு கூடு என் கை மேல பட்டுச்சு அதுல இருந்து ஒரு ஹாரம் என் கையில விழுந்துச்சு அப்ப நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் என் மேல விழுந்த அந்த ஹாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்துடலான்னு பார்த்தேன் ஆனா சுத்தியும் ஒரே மாதிரி இருந்ததால நான் வந்த வழிய மறந்துட்டேன் சுமார் நாலு மணி நேரம் பைத்தியக்கார மாதிரி அலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என் உயிர் மேல இருந்த ஆசை போயிடுச்சு முன்னேறி போக தெம்பு இல்லாம ஓய்வெடுக்கலான்னு ஒரு இடத்துல உட்காந்த மேல வச்சிருந்த பையில இருந்து நான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்துல இருந்த பறவ பொம்மை மேல நான் பாதுகாத்து வச்சிருந்த வைரக்கல் விழுந்துருச்சு எடையால அந்த பொம்மை நகர்ந்ததால மேல ஒரு ஓட்ட திறந்தது வைரங்களும் தங்கமும் என் கண்ணு முன்னாடியே அதுக்குள்ள விழுந்துடுச்சு அந்த பறவ பொம்மைய திரும்ப அசைக்க முயற்சி பண்ண ஆனா அது என் கையோட வந்ததால திடீர்னு பூகம்பம் வந்த மாதிரி அந்த மொத்த இடமே பிளந்துக்குச்சு என்னால அதை சமாளிக்க முடியாம எனக்கு கீழே இருந்த குழிக்குள்ள விழுந்துட்டேன் அதுக்குள்ள விழுந்த நான் எப்படி பொழைச்சி வந்தேன்னு அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் நான் குறிப்பிட்டிருக்கிற மாதிரி உன்னால போக முடிஞ்சதுன்னா உனக்கு அந்த வைரங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு எரியிற நெருப்புல என்ன ஊத்துன மாதிரி இருக்கு ஹிங்கிலாஸ் தேவி அம்மன் கோயில் எங்க இருக்கோ என் தாத்தா வீடு எங்க இருக்கோ ஆ பாத்து அப்படிதான் மெதுவாங்க <laughs>
உனக்கு ஒரு குட் நியூஸ் அந்த புதையில நாம நெருங்கிட்டோம் கனிஷ்க காலத்தை சேர்ந்த ஒரு அபூர்வமான பரவ பொம்மை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதே பயம் எனக்கு தெரியுது பயத்துல மாற்றம் கிடையாது ஆனா இவனுக்கு எங்கிட்ட பயம் இல்ல என்ன பார்த்தா பயம் இல்ல அந்த புதையல் எனக்கு கிடைச்சிருமோங்கிற பயம் ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் கொடுப்பேன் எதுனாலன்னா மனுஷன் ரெண்டு முறை வாழ மாட்டாங்கிறதுக்காக அந்த புதையில் எனக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த இடத்துல நீ இருக்கணும் உயிர் பொழைக்கிறனா இங்க இருந்து ஓடி போயிடு பக்தி ஈவன்ஸ் உலக புகழ் பெற்ற இந்து ஆலயங்களோட போட்டோ எக்ஸிபிஷன் ஸ்டேட் கேலரி ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ல நடக்க போற இந்த எக்ஸிபிஷன்ல கலந்துக்கோங்க இப்படிக்கு ஸ்ரீநிதி இந்த பொண்ணுக்கு பக்தி அதிகம் போல இருக்க எங்கலாஜ் தேவி கோயில் பாகிஸ்தான் இந்த கோயில் பாகிஸ்தான்ல இருக்கா ஆ அங்க போக விடுவாங்களா எவ்வளவு பெரிய தெய்வமா இருந்தாலும் டிக்கெட் வாங்கி சாகரதுக்காக லைன்ல நிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பாகிஸ்தானுக்கு போறதுன்னா அப்புறம் அங்க போறதுக்கு வீசா அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்காது இங்கேயே நல்லா மனசார கும்பிட்டுக்கிட்டு நீ போயிடு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல உலகம் அழிஞ்சு போலன்னு சந்தோஷப்படாதீங்க அந்த அழிவு ஜஸ்ட் போஸ்ட் போனாச்சு அவ்வளவுதான் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துல இந்த உலகம் கண்டிப்பா அழிஞ்சிடும் 
ரெண்டு வருஷமா நம்மளை சுத்தி நடக்கிற மாற்றங்களை கவனிச்சா தெரியும் எங்க பார்த்தாலும் பூகம்பங்கள் சுனாமி தீவிரவாதிகள் எத்தனையோ அராஜகங்கள் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து பயந்துகிட்டு இருக்கிற நாம குறைஞ்ச பட்சம் உலக புகழ் பெற்ற எல்லா இந்து கோவில்களையும் நம்ம தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செஞ்ச பாவங்களுக்கு பிராய்ச்சித்தம் பண்ணிக்கலாம் ஆலயம் உங்க எல்லாருக்காகவும் நான் கஷ்டப்பட்டு என்னோட கடைசி ஆசைன்னு பாகிஸ்தான் எம்பசி கிட்ட சொல்லி குரூப் வீசா வாங்கிருக்கேன் வாங்க போலாம் தரிசனம் பண்ணிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க கைய தூக்குங்க எல்லாரும் முன்னுக்கு வந்து பேரை கொடுங்க கைய இருக்கு அது பாகிஸ்தான் மா பார்க்க கிடையாது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களை சிரிக்க வைக்கலாம்னு ஜோக் பண்ண பாவம் <laughs> 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 பாக்கிஸ்தான்ிக்க <laughs> பாகிஸ்தான் <laughs> வழிகாட்டு தாத்தா என்ன பண்றது இந்த ஜென்மத்துல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காது இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு எங்க ஜென்மத்துக்கும் வேண்டாம் நீங்க ஸ்ரீநிதி தானே என் பேரு விஸ்வா நான் என் மேல கடவுள் அருள் இயக்கங்கிறதோட பிரசிடென்ட் கடவுள்ாரு <laughs> 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 வருமாட்டீங்களோ <laughs> 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 இது சின்ன வயசுல எடுத்த போட்டோங்க தினம் அறுபது கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் எந்த பிரசாதம் கொடுத்தாலும் அதை சாப்பிடலன்னா அபச்சாரம் தானே எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இப்படி குண்டாயிட்டேன் கலர் கூட நல்லா குறைஞ்சு போச்சு பக்தியில மூழ்கி போய் பேர் அண்ட் லவ்லி யூஸ் பண்றத மறந்துட்டேன் உங்களை 
அம்மா நான் குண்டாயிட்டானா என்ன இதுக்கு டபுள் மடங்கா இருந்த எல்லா கடவுளுக்கும் விரதம் இருந்து இப்படி இழைச்சிட்ட அவ யாருன்னு தெரியாம அவ்வளவு தூரம் நீ எப்படிமா போவ நம்ம கையில என்ன இருக்கு எல்லாம் கடவுள் முடிவுதான் தலையெழுத்துல எப்படி எழுதி இருக்கோ அப்படிதான் நடக்கும் அவனுக்கு பிரசாதம் கிடைக்கலன்னா உன்னையே சாப்பிட்டுறவ மாதிரி தெரியறான் இவர் யாரு இவன் பேரு கயாமத் ராஜு பாகிஸ்தான்ல பெரிய செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி ஹெட் நம்ம ஊர் காரந்தா கல்யாணம் பண்ணி அங்க செட்டில் ஆயிட்டான் சபீர் அங்கிளுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆளு பிக்கப் பண்ணிட்டு திரும்ப உங்களை பத்திரமா அனுப்புற வரைக்கும் எல்லாமே அவரோட பொறுப்பு தான் நான் ஆல்ரெடி பேசிட்டேன் சரியா கயாமத் ராஜு எம்மதமும் சம்மதம் போல இருக்கு அறிவு இருக்கிற எவனாவது பாகிஸ்தான் போவானாடா வைத்தியகாரத்தனமா இல்லாம ஒழுங்காங்க வேலையை பாரு நீங்க திட்டினாலும் அடிச்சாலும் நான் போயே திருவேன் தாத்தா நீங்க உங்க உயிரை பணையமா வச்சு எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்காக ஜாக்கிரதையா மறைச்சு வச்ச வைரத்தை எடுத்துட்டு வரதுக்காக போயிட்டு இருக்க என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க கண்டிப்பா போனுமா போலனா தாத்தா ஆன்மா சாந்தி அடையாது என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ண நல்லபடியா போய் ஜாகிரதையா திரும்பி வா அப்பா ஆசீர்வாதம் பண்ணா குறைஞ்ச பழுவாரு அதுல கூட கஞ்சத்தனம் பாக்குறாரு டேய் இன்னொரு தடவை யோசனை பண்றா பயப்படாதீங்கப்பா உங்க ஆசீர்வாதம் தாத்தா ஆசீர்வாதம் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது சாரி லேட் ஆச்சா நீயா என்ன கேள்விங்க இது என்னன்னா फर्स्ट டைம் பாக்குறீங்க அதா ரெண்டாவது முறை எதுக்கு என்ன பாக்க வந்தேன்னு கேக்குறேன் சாமி 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 நாலாவது வாட்டி நீயா மகா பக்தையே இப்பவும் கடவுளையே நினைச்சிட்டு சுத்தி இருக்கிற இந்த உலகத்துல நடக்கிற விஷயத்தை பத்தி எல்லாம் நீங்க மறந்துறீங்க என் பேரு விஸ்வா உங்க கூட பாகிஸ்தானுக்கு வர வாய்ப்ப எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க நினைச்சு <laughs> இருந்தாலும் வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு நீங்க யாரு வரமாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு நான் யாரு எல்லாம் அந்த கடவுளோட முடிவு சிவன் அசையலன்னா இந்த உலகமே அசையாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன மறந்து போனதுக்கும் அதுதான் காரணமா கொஞ்சம் யோசிங்க நீ அந்த கடவுள் பேரு சொல்லி என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ற இதுல கன்ஃபியூஷனே இல்லைங்க நான் அந்த ஹிங்லாஸ் தேவிய தரிசிக்கிற பாக்கியத்தை சிவன் உங்க கையில வச்சிருக்காரு ட்ரெயின் வரதுக்குள்ள கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க இது அந்த தெய்வத்தோட முடிவு இல்லைன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நானே போயிடுறேன்
பின்னா <laughs> ஏதாவது பேசணும்னா அந்த ஓட்ட வழியா பேசு போயா ஓட்ட வாயா ஓஹோ உன் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் தான் இல்ல இல்ல பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இல்ல இல்லையா செப்பரேட் செப்பரேட்டா ஆமா ஓஹோ இந்தாங்க நீங்க என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்களோ இதல மென்ஷன் பண்ணி அக்ரிமென்ட் எழுதுங்க எதுக்கு என்ன எதுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்தீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் திருப்பி அனுப்ப வேண்டியது என்னோட கடமை ஒரு காப்பி உங்களுக்கு இன்னொரு காப்பி எனக்கு அவர் என்ன ஒரு சுத்தையா கேட்டாரு அவ்வளவு பெரிய கம்பெனின ரூல்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் மூடிக்கிட்டு சைன் பண்ணு இந்தாங்க இத கையில வெச்சுக்கோங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா ஹெல்ப் ஹெல்ப் னு ரெண்டு முறை கத்துங்க மூணாவது கத்துக்கு உங்க பக்கத்துல இருப்பேன் ஒருவேளை அத்தனை வாட்டி கத்த முடியலனா அவنين நீங்க கண்டுக்காதீங்க நம்ம கலம்பலாம் ப்ளீஸ் நீ போய் மூடு இங்க சேஃபா இருக்கணும்னா மூணு விஷயத்தை ஞாபகம் வெச்சுக்கங்க ஒன்னு போய் சொல்ல கூடாது ரெண்டாவது உண்மையா மறக்க கூடாது மூணாவது தம்பி உன்னதா அதிகமா பேச கூடாது அந்த மூணு ரூல்ஸ் அவனால ஃபாலோ பண்ண முடியாது இந்தியா போறதுக்குள்ள அவன் காலி நாம டேஞ்சர் ஏரியாக்குள்ள என்ட்ரா ஆயிட்டோம் எவன் பவர்ஃபுல்லா இருக்கானோ அவனோட தான் ஆட்சி அந்த பொட்டு எடுத்துரு தலை மேல துணியை போட்டுக்கோ தலைய மேல தூக்காத யாராவது கேட்டா இந்தியால இருந்து வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நான் போய் கேஷ் கட்டிட்டு வரேன் பொய் சொன்னா நாக்கு அறுப்பாங்கன்னு சொன்ன அது ஏன் விஷயத்துல அதுவே இந்த பொண்ணா இருந்தா கழுத்து அறுத்துருவாங்க உனக்கு ஏதா அறுப்பாங்கன்னு தெரியாது வண்டி நிறுத்து சலாம் பாய் சலாம் சலாம் எங்க போறீங்க ஹலோ சீக்கிரமா 
ஒண்ணுதான்ியா <laughs> ஒண்ணு <laughs> 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 கொண்டுவனால <laughs> சேவைக்கு <laughs> 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 வெளியூர் <laughs> 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 புஷ்கலாவதி டைமண்ட்ஸ் சுஷ்வானி எங்க தாத்தாவோட வைர வியாபாரம் என்னாச்சு தம்பி நீங்க எல்லாரும் எதுக்காக தேடுறீங்க நீங்க எல்லாம் எனக்கு முன்னாடி இங்க யார் வந்தாங்க 
இவன் என்ன தேடுறான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சில பேர் இதே மாதிரி பையோட வந்து அது மேல இருக்கிற பேரு மத்ததெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு போனாங்க வரவேட்டிக்கிறதுக்காக வந்து நீங்க <laughs> 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 அங்கங்கோ <laughs> 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 கொஞ்சம் வண்டி நிறுத்து என்ன நிறுத்து எதுக்கு நிறுத்தணும்யா இவன் ஒருத்த கண்ட இடத்துல நிறுத்த சொல்லுவான் ஒண்ணு இருக்காது சரி உன் வண்டியில ஏடா கூடமா சவுண்ட் வருது பாரு என்ன என்ன கேட்காத சவுண்ட் உனக்கு கேக்குதா கிழவன் கிட்ட பேசி உனக்கு காது டமார் ஆயிடுச்சு நல்லா கேளு அப்படியா அதுக்குள்ள நான் கோயில் அட்ரஸ் எங்கன்னு கேட்டுட்டு வரேன் நல்லபடியா பாத்து வை ஒண்ணு வரலையே இவன் நம்மள ஏமாத்திரம் போல இருக்கு இதோ வரேன் இவன் வந்தது கோயிலுக்காக இல்லமா ஏதோ வைரங்கேறோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இவன் பாகிஸ்தான கொள்ளையடிக்க வந்த வீரப்பன் நினைக்கிறான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் ஆபீஸ் எங்க ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு ரைட்டு திரும்புங்க தேங்க்யூ சரிங்க இன்சார்ஜ் யாரு என்ன வேணும் சரி என் பேர் விஸ்வா நான் இந்தியால இருந்து வந்திருக்கேன் இங்க ஹிங்லாஜ் தேவி கோயிலுக்கு போனப்போ எனக்கு இது எப்படி கிடைச்சது இது என் தாத்தாவோட சாமான்ல கிடைச்சது சார் அவர் எங்க இருந்தாரு எங்க இருந்து வந்தாரு கூட தெரியாது ஆனா அவரோட டைரியில இங்க இருக்கிற ஹிங்லாஜ் தேவி கோயில பத்தி எழுதியிருக்காரு கோயிலுக்கு போனா அங்க கல்வெட்டுல அவரோட பேர் இருந்துச்சு அங்க நீங்களும் இதே மாதிரி பேக் வச்சுக்கிட்டு சுத்தினதா கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கும் தான் இங்க வந்தேன் இதுக்குள்ள இருந்த வைரம் வைர <laughs> இந்த மாதிரி லாக்கெட் எங்கிட்ட ஒண்ணு இருக்கு Huh? <gasps> 
கடச்சிடுச்சு என் கடவுள் நினைவாயிடுச்சு நான் ஆசைப்பட்டது கிடைச்சிருச்சு நான் எங்க இதை பார்க்காம சேர்த்துட்டு நினைச்சேன் அற்புதமா இருக்கு யாமேரே குதா யாமேரே குதா உங்க அடிம வாழ்க்கை முடிஞ்சது நம்ம தேடிக்கிட்டு இருந்த கீ நம்மள தடிய வந்துடுச்சு சுல்தான் கணிஷ்கனோட சொத்துக்கு நீங்க எஜமானாக போறீங்க நம்ம இத்தனை வருஷமா தேடிக்கிட்டு இருந்த அந்த கீ ஒரு ஹிந்துஸ்தானி கிட்ட இருக்கு சபாஷ் சபாஷ் பேட்டா சபாஷ் பணம் தங்கம் நிலம் ஆகாயம் இன்னும் இன்னும் அவருக்கு என்ன வேணும்னு சொல்ல சொல்லு புதையில காற்ற அந்த கீய உடனே என் கண்ணால நான் பாக்கலன்னா என் உயிரை போயிடும் போல இருக்கு இந்துஸ்தானி உனக்கு என்ன வர வேணுமோ கேட்க சொல்லி சுல்தான் நானும் கொடுத்திருக்காரு கேளு உன் கற்பனைக்கு எட்டாததை கேளு நிறைவேற்றுவோம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது ஒன்னும் கீ கிடையாது அப்புறம் இது என் தாத்தா எனக்கு கொடுத்தாரு இதை நான் கொடுக்க மாட்டேன் வேணும்னா உங்க எல்லாருக்கும் காட்டுறேன் பாருங்க எங்களுக்கு பறிக்கிறத தவிர கொடுக்கறத தெரியாது உனக்கு வேண்டியத தரன்னு சொல்றேன்ல அது என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த கீயை எங்களுக்கு கொடுத்துரு எனக்கு சொந்தம் இல்லாதது எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு சொந்தமானத நீங்க கேட்காதீங்க தேங்க் யூ வண்டியடு சீக்கிரம் வண்டியடு 
தெய்வ தரிசனத்துக்கு வந்து ராட்சச தரிசனம் தான் கிடைக்குது அவங்களுக்கு இவங்களுக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த லாக்கெட்க்கும் அவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் தெரிஞ்சா எனக்கும் அவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் தெரிய வரும் நீ என்ன சொல்லுக கண்ண முட்டால இல்ல ஆத்தா உனக்கு உன் திறமைக்கு 101 தேங்க வடைக்கணும் நீ கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லனா ரெண்டு நாள் ஆகும் இந்தியாக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பொறுமையா சொல்ற நீ எதுக்கு பாகிஸ்தான் வந்த எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு உண்மையா சொல்லு ப்ளீஸ் எங்க தாத்தா ஒரு வைர வியாபாரி இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்ட்டிஷனுக்கு முன்னாடி அவர் பெஷாவர்ல இருந்திருக்கார் இந்த கட்டுக்கதைக்காக எங்க உயிர பணைய வச்சுட்டியா எங்க இருந்தமா இவனை புடிச்ச கொஞ்சம் வண்டியை நிறுத்துப்பா எதுக்கு சீக்கிரம் வண்டி நிறுத்தியா எனக்கு இது வருது லேடிஸ் முன்னாடி தூக்கல போட்டுருவாங்க முதல்ல போய் டேங்க காலி பண்ணி ஆகணும் ஏமா சனி போறதுக்கு சனீஸ்வரன் எப்படி இருக்காரோ பைத்தியத்தை போக ஏதாவது கடவுள் இருந்தா இவனுக்கு அது போகணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கமா கதை எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு கசாப்புக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கு அந்த வைரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவன் எங்கேயும் போக மாட்டான் இந்த ஜீப்ப நீங்களே வச்சுக்கோங்க உங்க வழிய நீங்க பாத்துக்கோங்க நான் கிளம்புறேன் திருப்பி அனுப்புறது அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்க முடிவு <laughs> 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 தேவையில்லாம இப்படி வந்து உன் கூட மாட்டிக்கிட்டேடா எல்லாம் ஏன் நேரம் இவனுக்கு நாலு டேப்லெட்ஸ் போட்டேன் அப்படி இருந்தும் வேலை செய்யல நாலு டேப்லெட்டா தலைவலிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நாலு டேப்லெட் போட்டேன் கேட்கல அதான் அப்படியா இது கரெக்ட் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ என்னுடையாங்க <laughs> 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 இவரு கூட்டு போய் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட ஒப்படைக்கிற இவனை ஒழுங்க வளர்க்க சொல்லி திட்டி விடுற சரி இனிமே இந்த மாதிரி ரகலை எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லி வை கயாமத் சார் சண்டை நடக்குதா அது சண்டை கிடையாதுமா புஷ்காஷின் ஒரு பயங்கரமான விளையாட்டு அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸே கிடையாது செத்து போன ஆட்டை கொண்டு போய் அந்த சர்க்கிள்ல போட்டாங்கன்னு வெயில் அவன் ஜெயிச்ச மாதிரி Oh 
सलमान खान
நிறுத்து நிறுத்து அது கயமாச்சு வண்டி நிறுத்து உங்களுக்கு அடி எதுவும் படலையே நல்லா தானே இருக்கீங்க டாக்டர் கிட்ட போய் காட்டினாதான் தெரியும் பெஷாவர் வந்துட்டு போல இருக்கு நிறுத்து நிறுத்து எங்கதான் என்ன பிக் பாக்கெட் அடிக்கிற மாதிரி பாக்குற இதுதான் மார்க்கெட்டு பழைய டைமண்ட் மார்க்கெட்டு உங்க தாத்தாவை பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் சரி நாளைக்கு காலையில போய் என்கொயரி பண்ற இப்ப நைட் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேஸ் பாரு இங்க பாரு தம்பி நம்ம எந்த ஹோட்டல்ல இருந்தாலும் நம்ம வில்லன்ஸ் கூடனே இன்ஃபர்மேஷன் போயிரும் இங்க உனக்கு சேஃப் பிளேஸ் எதுவும் தெரியாதா என்னது உன் கண்ணுக்கு நான் என்ன திரட மாதிரி தெரியுறனா சேஃப் பிளேஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுக்கு என்ன உளற கடிச்சிருச்சு என்னது அது சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை பேஷண்ட் அட்மிட் பண்ணும் என்ன ஆச்சு மொத்த பாடியும் செக் அப் பண்ணி என்ன ஆச்சு நீங்களே சொல்லுங்க டாக்டர் நாளைக்கு மார்னிங் தான் வருவாங்க பரவாயில்லையா எங்களுக்கு வேண்டியது அதுதான் முதல்ல பில் அப் பண்ற தம்பி இதுதான் உங்க ரூம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேணும்னா சொல்லுங்க ஆமா நாளைக்கு காலையில டைமண்ட் மார்க்கெட்க்கு போய் எங்க தாத்தா ஷாப் எங்க இருக்கோ கேட்டுட்டு வர அது வரைக்கும் இங்க இருக்கு தனக்கு கயமத்தர கூட்டிட்டு போ பேஷண்ட்ட கூட்டிட்டு போக முடியாது எனக்கும் தெம்பு இல்ல வேணும்னா நீங்களே போயிடு வாங்கமா என்னால முடியாதுமா ஆமா அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி புஷ்பாவதி டைமண்ட்ஸ் ஒன்னு இருந்துச்சு அது உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாதுங்க முன்னாடி <laughs> அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க தாத்தா எங்க டைமண்ட் ஷாப் வச்சிருந்தாரு பத்து வருஷமா அந்த கீக்காக எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அது உங்ககிட்ட இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே என் சந்தோஷத்துக்கு எல்லையே இல்லை அது உனக்கு கிடைச்சிதா இல்ல திருநியா அதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை எனக்கு அந்த கீ வேணும் எந்த கீடா அனுப்பிச்சிடுறேன் 
उमा <laughs> विटमा <laughs> पेशावर को मन Oh, oh, oh. 
Stop! 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 Pa 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 ni. அடி எப்படி பட்டுச்சு ஸ்ரீநிதிங்க அப்படின்னா யாரோ ஒரு பொண்ணு வந்து கண்ணை வச்சு எங்களை மிரட்டி அந்த பொண்ணை மட்டும் கூட்டிட்டு போயிட்டா கூட்டிட்டு போறவருக்கு நீ என்ன பண்ண பிரச்சனை பண்ணாம உன்னை இந்த அட்ரஸுக்கு வர சொன்னான் நீ வர வரைக்கும் அவளை பத்திரமா பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னான் யாரும் அந்த பொண்ணு எனக்கும் தெரியாது ஆனா பாக்கும்போது அவ்வளவு டேஞ்சரஸா ஒன்னும் தெரியல டைமண்ட் மார்க்கெட்டுக்கு பக்கத்துல தான் அந்த அட்ரஸ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் உனக்கு கல்யாணம் ஆகல எனக்கு பொண்டாட்டி குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்காங்க என்ன விட்டுருப்பா Oh! <laughs> 
ஒவ்வொரு பரதேசிக்கும் பதில் சொல்லி சொல்லி ஓஞ்சி போயிட்டேன் இப்ப நீங்க பதில் சொல்ல வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு நீங்க எல்லாரும் இந்த லாக்கெட்காக தான் ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு தெரியும் ஆனா எத்தனை பேர் இந்த லாக்கெட்காக ஏன் தேடுறீங்கன்னு தெரியாது சொல்லு சொல்லு சரி எனக்கு கிடைக்கிற வைரத்துல நாலு வைரம் உனக்கு தர உங்களால் சுல்தான் திலாவர் கூட சொல்ல மாட்டார் விஷயத்த லீக் பண்ண அந்த நாலு வைரம் கூட உனக்கு கிடைக்காது யோசிச்சு சொல்லு என் நாட்டோட சொத்த சூறை ஆடுறதுக்கு நீ யாரு நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அதை ஒன்ன மாதிரி திருடுறவங்களுக்கு கிடைக்க விட மாட்டேன் இது என் தாத்த சொத்து எனக்கு எழுதி வச்சிருக்காரு இத சூறை ஆடுற திருடங்க நீங்களா நானா இது உனக்கு எங்க கிடைச்சது அது கிடைச்சிருக்குன்னு உனக்கு யார் சொன்னாங்க இதை பத்தி எங்க தாத்தா டெய்ரியில எழுதிருக்காரு என்னென்ன அது உனக்கு புரியணும்னா எங்க தாத்தா கதை மொத்தமா உனக்கு சொல்லு சொல்லு ஐயோ அது ஒரு கட்ட கதை அந்த கதையை நம்பினதுனால தான் எனக்கு இந்த நிலைமை சொல்லு சொல்லாத ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது ஃபாஸ்டா சொல்லிடுற உட்காரு இதுக்குள்ள அந்த வைரங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு இப்போ புரியுது இந்த பறவை நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கனிஷ்கன் காலத்துக்கு சேர்ந்தது கனிஷ்கன் தன் நாட்டோட சொத்தெல்லாம் விரோதிங்களுக்கு கிடைக்காம ஒரு குகையில ஒழிச்சு வைப்பாரு ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த புதையல் கிட்ட போகாம மேல இருந்து அவரோட சொத்த ஒரு உண்டியல் மூலமா உள்ள அனுப்புவாரு இந்த பறவைய அந்த உண்டியலுக்கு ஒரு சாவி மாதிரி பொருத்தினாரு ராஜாக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சா அந்த பறவையோட எடைக்கு சமமா ஏதாவது வச்சா மத்த நாலு பறவைங்களும் அசைஞ்சு அந்த உண்டியல் திறந்துரும் உங்க தாத்தா மேல இருந்து விழுந்த அந்த வைர மூட்டை சரியா அந்த எடைக்கு பொருந்திருக்கு அதனாலதான் அந்த உண்டியல் திறந்து அதுல அந்த தங்க பை விழுந்திருக்கும் கட்டா ஊத்து விடு உன்னால உன் தாத்தா சொத்து கிட்ட மட்டும் போக முடிஞ்சதுன்னா தொள்ளாயிரம் வைரங்கள் மட்டும் இல்ல நீ கற்பனை பண்ணாத அளவுக்கு புதையல் கிடைக்கும் இத பாரு இந்த புதையல் வேட்டையில நூத்து கணக்கான பேர் செத்து போயிட்டாங்க இது மேல இருக்க ஆசையில சில பேர் ஹிஸ்டரி மேல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற சில பேர் இப்ப அந்த புதையல எப்படியாவது அடையணும்னு பாக்குறவங்க அந்த திலாவரும் சுல்தானும் அத அடையணும்னு நினைக்கிறவங்கல்ல பரிதாபமா உயிரிழந்தவங்கல்ல எங்க அப்பாவும் ஒருத்தர் டாக்டர் அலாம் சத்துக்கு அந்த புதையில அவங்க கைக்கு சேரக்கூடாதுன்னு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவர் போராடினாரு உனக்கு ஒரு குட் நியூஸ் நாம அந்த புதையில நெருங்கிட்டோம் கனிஷ்க காலத்தை சேர்ந்த ஒரு அபூர்வமான பரவ பொம்மை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இது குட் நியூஸ் இல்ல சூப்பர் குட் நியூஸ் நதியில இருந்து அடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் உடனே பிரஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்றேன் வேண்டாம் வேண்டாம் இத பத்தி கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ்க்கு நாம தெரிவிக்கிற வரைக்கும் பெசாமியா இருப்போம் அந்த சுல்தானுக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரியவே கூடாது அந்த பொக்கிஷம் எங்க நாட்டுக்கு கிடைக்கணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டாரு நான் எங்க அப்பாவோட ஆசையை நிறைவேற்றணும்ன்றதுக்காக தான் அவங்கள ஒருத்தியா சேர்ந்தேன் ஒவ்வொரு அசைவையும் கவனிச்சேன் இது எங்க அப்பாவோட ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இதுல எழுதுனதை வச்சு பார்த்தா இந்த பாக்ஸ்ல இருக்க மேப்ப மட்டும் படிச்சா அந்த புதையில இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்ப அந்த பாக்ஸ் சுல்தான் கிட்ட இருக்கு அந்த பாக்ஸ் முதல்ல கொண்டு வரணும் கருடர் உருவத்துல இருக்கிற இந்த லாக்கெட் அந்த பாக்ஸை ஓபன் பண்ற கீயா தான் இருக்கணும் உங்க தாத்தாக்கு முன்னாடியே இந்த கீ பிரிட்டிஷ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் டேவிட்னு ஒருத்தருக்கு கிடைச்சிருக்கு அவர் இந்த சாவி மூலமா அந்த புதைய தேடி குகைக்குள்ள போனதும் ஒரு பொருள் இருக்கு ஒருவேளை உங்க தாத்தாக்கு அவர் மூலமா தான் அந்த கீ கிடைச்சிருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு அந்த பாக்ஸ் கிடைக்கணும் அது நீ நினைக்கிற அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது இதான் அவன் வீடு ரொம்ப செக்கியோடா இருக்கும் இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளோருக்கு போனா அவனோட பெட்ரூம் இருக்கும் பெட்ரூமுக்கு கீழே ஒரு சீக்ரெட் ரூம் இருக்கு முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் தங்கம் பணம் எல்லாத்தையும் இங்கதான் வைப்பான்னு திலாவர் சொல்லிட்டு இருந்தான் சோ கண்டிப்பா அந்த பாக்ஸ் கூட இங்கதான் இருக்கணும் ஆனா இது வரைக்கும் வெளியாளுங்க யாருமே அவன் வீட்டுக்குள்ள போனதே கிடையாது போனவங்களும் உயிரோட திரும்பல இந்த டிரான்ஸ்பார்மருக்கு பவர் எங்க இருந்து வருது அந்த வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு இதுதான் நமக்கு வழிகாட்டும் என் உயிர் நீங்க கொடுத்த பிச்ச இது உங்களுக்காக தியாகம் பண்றது என்னோட பாக்கியம் உங்க எதிரி தான் என்னோட எதிரி உங்க குறிக்கோள் தான் என்னோட குறிக்கோள் உங்க லட்சியம் தான் என்னோட லட்சியம் ஜென்ரேட்டர் ஆன் ஆகிறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கு ஜாக்கிரத உங்க லட்சியத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு நான் கிளம்பி போறேன் உன் தைரியம் தான் எங்க எல்லாருக்கும் உத்வேகம் 
என்னாச்சுன்னு பாருங்க ஏ நீ போய் ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணு நம்ம லட்சியத்துக்காக நீ பண்ண போற தியாகத்தை நாங்க மறக்க மாட்டோம் உன்னை பார்த்தா பெருமையா இருக்கு வா இந்த கிளர்ச்ச ப்ரெஸ் பண்ண உடனே பாம் ஆக்டிவேட் ஆயிடும் விட்டுட்டா இந்த பாம் வெடிச்சிடும் மார்க்கெட்டுக்கு போன உடனே இந்த கிளர்ச்ச பொடி எங்க சிக்னல் வந்த உடனே கிளர்ச்ச விட்டுடு ம் மத்ததெல்லாம் இறைவன் பார்த்துக்குவாரு நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரன் சொல்லணும் எங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி நீ இறைவனை சந்திக்க போற இப்போ இந்த மோமுடிய கழட்டி புன்னகையோட போ பாய்படுறியா பாதி பேர் சாவரத்துக்கு ரெடியா இருக்காங்க எனக்கு தெரியும் ஆனா என்னோட சேர்த்து இந்த பாக்ஸும் தூள் தூளா போயிடும் யோசிச்சுக்கோங்க வந்து இவன் நம்மளுக்கு வானிங் கொடுத்துட்டு போறான் வயர் ஏதாவது இருக்கா பயப்படாத கிளச்சு விடாத வரைக்கும் நாம சேவ் தான் பின்னாடி பெல்ட் கட்டு சீக்கிரம் நீ போய் கார்ல உட்கார்
பத்த மாட்டேங்குது எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது அப்பா எழுதின ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்ல கூட இப்படிதான் இருந்தது ஆனா ஏன் ஃபிட் ஆக மாட்டேங்குது இது கண்டிப்பா இந்த பாக்ஸோட கீயா தான் இருக்கணும் அப்பா தப்பு பண்ண மாட்டாரு அந்த டேவிட் எழுதின புக்ல கூட இப்படிதான் இருந்தது தப்பான சாவியோட இந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ணா இந்த பாட்டில்ஸ்ல இருக்க ஆசிட் எல்லாம் வெளியே வந்து மேப் மொத்தமா எரிஞ்சு போயிடும் இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் போல இருக்க இங்கிலாஜ் தேவி கோவில் கட்டின புதுசுல இப்படிதான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கொகைக்கு போற வழி இந்த கோயில் இருந்து தான் இருக்கு இது என் தாத்தா முன்னாடியே சொன்னேன் ஒரு வேலை நினைக்கிறேன் ஸ்டேஜஸ் லாக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அங்கே போய் சேர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சொல்கிறத கேளு பிரச்சனை பெருசாச்சுன்னா அவன் உயிருக்கு அவள் பயப்படுறதுலையும் அர்த்தம் இருக்கு இப்போ அங்கே போகணுங்கிறது உயிரை பணைய வைக்கிற மாதிரி பயப்படாதீங்க இவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்தேங்க தாத்தா பாதிலேயே கைவிட மாட்டார் எல்லாத்தையும் அவரே பார்த்துப்பார் கண்டிப்பா கர்ப்ப கோயில் கிட்ட இருந்துதான் அந்த குகைக்கு வழி இருக்கும் ஓம் ஹீம் கிளீம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி சர்வசக்தி நமஹா ஸ்ரீ 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 ஹிங்குலி நாம சுவாஹா மேப் பிரகாரம் இங்கே தானே இருக்கணும் எங்க இருக்கு நம்ம நினைச்ச மாதிரி இது ஸ்டேஜஸ் கிடையாது இந்த சக்கரங்கள் தான் நினைக்கிறேன் இந்த மேப்ப வச்சு பார்த்தா இந்த அஞ்சு சக்கரங்களையும் கரெக்டா அரேஞ்ச் பண்ணா அந்த ட்ரெஷர் ரூமோட டோர் ஓபன் ஆகும் அந்த மேப்ப காட்டு இத புடி என்ன சவுண்ட் அது
அதுக்குள்ள தான் புதையல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்லாமலேயே என் கனவை நினைவாக்குறது தப்பு காட்டு <laughs> 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 சீக்கிரம் தொர ஜோசேமார் ஜோசேமார் என்னும் பலமாடி ஜோர்தேமார் படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா இல்ல என்ன கொள்றதுக்கு ஏதாவது பிளான் வச்சிருக்கியா மேப் என்ன கைடு புக்கா எல்லாமே கிளியரா இருக்கிறதுக்கு அறிவு கட்டம் அமிர்த ரோகிணி தனு சக்தி மனஹ சிவே ஸ்ரீ இங்குலாய நம என்ன இது மேல வந்துருச்சு அவசரப்பட்டு இந்த மேப்ப வர தூக்கி போட்டுட்ட இந்த லாக் உடஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன பண்றது இது எல்லாமே பழைய நிலைமைக்கு மாறதுக்குள்ள நாம உள்ள போய் ஆகணும் நம்ம கிட்ட ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கு முதலடி கிழப்போ அப்புறமா நாங்க வரோம் நீங்க எங்க போறீங்க நீ போ
அந்த டோர க்ளோஸ் பண்ணணும் நீங்க எல்லாரும் போங்க கோ 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 வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க உள்ள வாங்க 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 டேய் அந்த செத்து போய்டுவாயா ஏய் பப்போ செத்தா வந்து வாக்குற என்னட பாக்குற வா வழிதான் <laughs> 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 அந்த டைரியில இந்த பிரிட்ஜ பத்தி அவர் எழுதியிருக்காரு முன்னாடி போயிட்டே இருக்க தேவை 
பல்ல தாக்குக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த உண்டியல் கிட்ட போகணும்னா அதுக்கு எதிரா ஒரு மலரை வைக்கணும் இந்த சின்னங்கள் படி கேள் சக்கரம் மூணு இதழ் வலது பக்கமாவும் மேல் சக்கரம் இடது பக்கமாவும் திருப்பணும் மேல் சக்கரத்தை கீழே அமுக்குனா அது ஒரு மலர் மாதிரி தோன்றும்
இங்கிருந்து விழுந்தும் என் தாத்தா பொழைச்சிருக்காருனா கீழிருந்து ஏதோ ஒரு வழி இருந்திருக்கணும் எதையோ புரிச்சு தொங்கினதா எழுதிருந்தாரு இங்கிருந்து எல்லா செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸும் அலர்ட்டா இருக்கும் அது என்ன நமக்கு தெரியாது ஜாக்கிரதையா இல்லனா எல்லாரும் செத்துருவோம் அந்த பறவையை கொடு அந்த சக்கரத்தை கொடு சொன்னாது <laughs> அவசரப்பட்டு உள்ள வந்துட்டோம் வெளிய போட இது நிறுத்துறதுக்கு ஒரே வழி அந்த பால் மேல இருக்கிற லாக் எடுத்துட்டா அது அந்த ட்ரம் மேல விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஆப்போசிட் வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும் ஆனா அங்க எப்படி போறது
புதையில் அந்த ரூம்குள்ளதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போய் டோர் ஓபன் பண்ணுங்கடா போக இதுதோ லேண்ட் மைன் ஸ்ட்ரைப் மாதிரி இருக்கு தவறான இடத்துல காலை வச்சோம்னா துண்டு துண்டாயிடும் இது அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கீ மாதிரி இருக்கு போயிடுவேன் Hey! 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 Hey!
இந்த புதையில பாக்குறது என்னுடைய கனவா இருந்தா உனக்குள்ள ஒரு தடவையாவது பயத்தை பாக்குறது என்னோட ஆசடா விரோதிய பார்த்தா என்னோட ஆசைய செஞ்ச பாவத்துக்கு சீக்கிரமா சாவணும் அந்த கடவுளை வேண்டிக்கோட எனக்கு சொந்தம் இல்லாதது கோடி ரூபா இருந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு சொந்தமானது ஒரு ரூபானாலும் விட மாட்டேன் உங்க அப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த பொக்கிஷத்தை உங்க கவர்மெண்ட் ஒப்படைச்சிரு அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையும் இங்க இருந்து எப்படி வெளியே போனும் யோசி இங்க இருந்து டைரக்டா இந்தியா பார்டருக்கு போயிடலாம் உங்க தாத்தா எழுதினார்ல அந்த பக்கம் நான் வந்த வழியே நீங்க போனா இந்தியா பார்டர் வரைக்கும் போயிடலாம் நான் வீட்டுக்கு போன உடனே என் ஏரியால இருக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாம் கிஃப்ட் வாங்கணும் நான் பெரிய வீடு கட்டணும் 